যদি জটিল সংখ্যা আবিষ্কার না হতো তাহলে মোবাইল ফোন ল্যাপটপ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারতাম না এমন কি ইলেকট্রিক সার্কিট থেকে কারেন্টের বিভিন্ন মান বের করা অথবা রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ কিংবা পাইপের ভিতর পানির প্রবাহের পরিমাণ বের করা সবই জটিল সংখ্যার জন্য সম্ভব হয়েছে পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক ম্যাথমেটিশিয়ান আলেকজান্ড্রিয়া হেরেন জটিল সংখ্যার ধারণা দেন এরপর ইটালিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান রাফায়েল বম্বেলি সবার শুরুতে জটিল সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ এবং ভাগ বের করতে সক্ষম হন যেখানে তিনি জটিল সংখ্যার আদর্শ রূপ এ প্লাস আই বি ব্যবহার করেন তারপর এইটিন সেঞ্চুরিতে রেনে ডে কার্টে এবং ম্যাথমেটিশিয়ান ইউলার রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এর জন্য আই সিম্বলটি বের করেন আজকের পর্বে আমরা জটিল সংখ্যার কিছু বেসিক শিখব আই সম্পর্কে জানব এবং অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব তুমি অলরেডি বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে জেনে এসেছ তাই তুমি জানো বাস্তব সংখ্যাকে মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা এই দু ভাগে ভাগ করা যায় মূলদ সংখ্যা হচ্ছে সেগুলো যাদের ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় আর অমূলদ সংখ্যা হচ্ছে সেগুলো যাদের ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাহলে জটিল সংখ্যা কিরকম হবে ধরো একটি দ্বিঘাত সমীকরণ এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইকুয়ালস টু জিরো দেয়া আছে এই কোয়েশন সলভ করতে হলে তুমি নিজেই বলে দিতে পারবে এক্স এর ভ্যালিউ থ্রি অর মাইনাস থ্রি এখন যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো সলভ করতে বলা হয় তাহলে তুমি একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারো কারণ এই কোয়েশন থেকে এক্স এর ভ্যালিউ পাবে রুট ওভার মাইনাস টু যার মান ক্যালকুলেটরে দেখায় ম্যাথ এরর এমনকি আমরা দীঘাত সমীকরণ সমাধানের সময় এক্স এর ভ্যালিউ বের করার জন্য একটি সূত্র শিখেছিলাম সেখানে দেখে এসেছ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি অংশটুকুর ভ্যালিউ স্মলার দেন জিরো হলে ওই সমীকরণের কোনো বাস্তব সমাধান থাকবে না এই ধরনের সমীকরণ সমাধানের জন্য যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় সেটাই জটিল সংখ্যা বা ইম্যাজিনারি নাম্বার এক্ষেত্রে রুট ওভার মাইনাস টুকে লিখা যায় রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইন্টু রুট টু সুতরাং রুট ওভার মাইনাস টুকে রুট টু আই দিয়েও প্রকাশ করা যাবে একইভাবে রুট ওভার মাইনাস থ্রি কে রুট থ্রি আই হিসেবে লেখা যায় এভাবে যে কোনো ধরনের রুট ওভারের মধ্যে মাইনাস থাকলে এদের প্রকাশ করতে পারবে চলো এই ম্যাথ প্রবলেমটি সলভ করি খেয়াল করলে দেখবে প্রবলেমটিতে মিডল টার্ম ফ্যাক্টর ইউজ করা যাচ্ছে না তাই এই সূত্র ব্যবহার করে এক্স এর ভ্যালিউ বের হবে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু একটু আগে শিখে এসেছ রুট ওভার মাইনাস ওয়ানকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ ফাইনালি ক্যালকুলেশন করলে হবে এমন যেখানে আয়ের সাথের অংশ হল অবাস্তব আর মাইনাস হাফের অংশ হল বাস্তব জটিল সংখ্যাকে সাধারণত জেড দিয়ে প্রকাশ করা হয় বাস্তব অংশকে এ এবং অবাস্তব অংশকে বি দিয়ে লিখা হয় তাহলে জেড ইকুয়ালস টু এ প্লাস আই বি হবে এ ক্ষেত্রে এ এর ভ্যালিউ মাইনাস হ্যাফ আর আই এর সাথে রুট থ্রি বাই টু আছে বলে এটি বি এর ভ্যালিউ কখনো কখনো রিয়েল জেড দিয়ে বাস্তব এবং ইমাজিনারি জেড দিয়ে অবাস্তব অংশ প্রকাশ করা হয় চলো আরও কিছু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি ভালো করে বুঝে নেই Z ইকুয়ালস টু মাইনাস রুট থ্রি আই থেকে বাস্তব ও অবাস্তব অংশ বের করতে হবে এখানে একটি জিনিস মনে রাখবে জটিল সংখ্যার আই তুমি ডিজিটের আগে বা পরে যেখানে ইচ্ছা লিখতে পারবে কারণ ডিফারেন্ট বইয়ে ডিফারেন্টভাবে দেয়া আছে এবং এক্সামে যে কোনোভাবে দিতে পারে এ কারণে কনফিউজড হওয়ার কিছুই নেই এখন প্রবলেমটিতে ফিরে যাই যেহেতু এখানে কোনো বাস্তব অংশ নেই তাই বাস্তব অংশের মান জিরো আর আয়ের সাথে অংশই হল অবাস্তব তাই অবাস্তব অংশ হল মাইনাস রুট থ্রি আরেকটি সংখ্যা দেখি জেড ইকুয়ালস টু রুট ফাইভ আই প্লাস সিক্স এই সংখ্যাটিতে বাস্তব অংশের মান সিক্স আর অবাস্তব অংশের মান হচ্ছে রুট ফাইভ এবার আমরা জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী নিয়ে আলোচনা করব। অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা এমন এক ধরনের জটিল সংখ্যা যেখানে বাস্তব ও অবাস্তব অংশের মান সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ 
মান দুটির ক্ষেত্রে একটি প্লাস হলে আরেকটি মাইনাস হবে মনে আছে এই ম্যাথটির ক্ষেত্রে x এর ভ্যালু ছিল মাইনাস হাফ প্লাস i ইনটু রুট 3 বাই 2 এবং মাইনাস হাফ মাইনাস i ইনটু রুট 3 বাই 2 এদেরকে a আর b দিয়ে প্রকাশ করলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এখানে a মাইনাস i b এর ক্ষেত্রে শুধু অবাস্তব অংশের চিহ্ন পরিবর্তন হয়েছে এই ধরনের সংখ্যাকে z বার দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবার চলো অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার কিছু উদাহরণ দেখি ধরি দেয়া আছে 2i যার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা বের করতে হবে তুমি যদি ভেবে থাকো -2i then you are absolutely right কারণ অনুবন্ধী জটিল সংখ্যায় শুধু জটিল সংখ্যার সামনের সাইন চেঞ্জ হবে একই ভাবে যদি 1+5i দেয়া থাকে তাহলে এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হবে 1-5i তাহলে বলো তো এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা কি হবে মনে রাখবে শুধুমাত্র সংখ্যার অবাস্তব অংশের সামনের চিহ্ন পরিবর্তন হবে কিন্তু বাস্তব অংশের সামনের চিহ্নের পরিবর্তন হবে না এবার আমরা অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব জটিল ও অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা যোগ করা হলে শুধু বাস্তব অংশ থাকে এবং অবাস্তব অংশ ভ্যানিশ হয়ে যায় যেমন 5+6i এবং 5-6i যোগ করলে হয় 10 যা কিনা একটি বাস্তব সংখ্যা খেয়াল করে দেখো যোগফল হিসাবে আমরা প্রশ্নে দেয়া জটিল সংখ্যার দ্বিগুণ পাচ্ছি আবার z ইনটু z বার করলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার হয় অতএব আমরা যদি a এর জায়গায় 5 এবং b এর জায়গায় 6 লিখি তাহলে আমরা পাবো 25 প্লাস 36 যেটা 5 স্কয়ার প্লাস 6 স্কয়ার এখন যদি জটিল সংখ্যার সাথে তার অনুবন্ধী গুণ করি তাহলেও বাস্তব সংখ্যাই পাচ্ছি আজকে এ পর্যন্তই এই লেসনে তুমি জটিল সংখ্যার কিছু বেসিকস আই সম্পর্কে এবং অনুবন্ধী সম্পর্কে শিখেছো আগামী পর্বে জটিল সংখ্যার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আই এর পাওয়ার মডুলাস ও আর্গুমেন্ট সম্পর্কে জানবে সে পর্যন্ত ভালো থেকো